నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరులో వైసీపీ మండల కన్వీనర్ తిప్పిరెడ్డి నారపరెడ్డి ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ను హర్షిస్తూ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తిప్పిరెడ్డి నారపరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ యావత్ దేశం రాష్టం వైపు చూసేలా ఉందని అన్నారు రాష్టం కరోనా ప్రభావంతో లోటు బడ్జెట్లో ఉన్నప్పటికీ రాష్టంలో అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి ప్రజలకు చేరువ చేస్తూ ప్రజల సంక్షేమానికి పాటుపడుతూ రాష్ట్ర ప్రజల నిరాజనాలు అందుకుంటున్న ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగనన్నకే దక్కుతుందని అన్నారు బింజమూరు మండలంలో అర్హులైన ప్రతి పేదవానికి ఇంటి నివాస స్థలాలు మంజూరు చేసి వారికి గృహ నిర్మాణాలు కూడా చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు కరకాల నాగిరెడ్డి ఎల్లాల రమణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు దాంట్లో రైతు భరోసా గాని వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ పథకం గాని ఆసరా గాని జగనన్న విద్యాదీవెన గాని అమ్మ ఒడి గాని కాపు నేస్తం గాని గృహ నిర్మాణానికి గాని ఆరోగ్యశ్రీ గాని ధర స్థిరీకరణకు గాని జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ గాని వడ్డీ లేని రుణాలకు గాని ఏ ఒక్క లోటు లేకుండా లోటు ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంక్షేమ పథకాల్లో పోయిన సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు వేల ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉంటే ఈ సంవత్సరం ముప్పై ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు సంక్షేమ పథకాలు ప్రకటిస్తూ అదే భాగంలో నవరత్నాలకి తలుపుకుంటే నలభై మూడు వేల ఏడు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయల సంక్షేమ పథకాలకి ప్రవేశపెట్టడం ఒక్క రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే సాధ్యమైంది యావత్ ముప్పై రాష్ట్రాలు కూడా మన 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 ఆంధ్రప్రదేశ్ సైడ్ చూస్తున్నాయి ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇంత కరోనా ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా చేయగలుగుతున్నారు అదిగాక ప్రతి నయా బస పొదుపు చేస్తూ ప్రతిదీ ప్రజలకు చెందాలని ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కటి ప్రజల సంక్షేమానికి ఉపయోగపెడుతూ అదేవిధంగా ప్రజల సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేయాలని పలముతో యువ ముఖ్యమంత్రి గారు పోతూ ఉన్నారు అదే పనిగా స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా చేయలేని పని వేదవాడి ఇంటి ఇంటి కలగానే మిగిలిపోతే ఈరోజు మన ఇంజమూరు కేవలం మన మేజర్ పంచాయతీ అని ఇంజమూరు విషయం ఎత్తుకుంటే ఇప్పటికే వెయ్యిన్ని పంతొమ్మిది స్థలాలు రేపు ఎనిమిది తారీఖు ఇవ్వబోతున్నాం అదే క్రమంలో ఇంకా దరఖాస్తులు వస్తున్నాయి ఆ దరఖాస్తులు పరిశీలించి మళ్ళీ ఇంకో కొంత స్థలాన్ని మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు సమీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి పేదవాడి కల అయిన గృహ నిర్మాణం తప్పకుండా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేస్తా ఉంది ఈ సందర్భంగా తెలుపు తెలియజేస్తున్నాం అదే క్రమంలో మన మేకపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండంగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో మన ఇంజము నీటి అద్దరి గురించి పూర్తి అవగాహనతో పైన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు త్వరతగతినే దాని విషయాలు కూడా టెండర్లు దొరకతాయని ఆశిస్తున్నాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదించాలని ఇదే విధంగా ఆయన కలకాలం పరిపాలించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాం ఆశీర్వదించండి